Assalamualaikum Mama Nama saya Rika Saya lagi galau nih Mah Sebagai orang tua Tentunya harus mempersiapkan pendidikan buat anak Dan tentunya ada proses-proses mendidik anak Nah yang saya ingin tanyakan Bagaimana memperhatikan proses dalam pendidikan tersebut Mohon bimbingan mama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada Senang sekali nih kami kembali hadir untuk menemani Anda Untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama, Mama Dede. Dede Ya mau ngaji bersama Mama Dede yang sudah hadir juga sudah ya. bisa kita lihat Zara ya. berkerudung biru biru mm -mm. berbaju biru biru berkursi hitam iya apakah berdarah biru <laughs> sepertinya semuanya berdarah biru masya allah kalau bengap bengap <laughs> biru bu kita pengen tahu nih ibu-ibu yang sudah hadir pagi hari ini dari mana ibu Majelis Taklim Al Umaria Bojonggede Bogor Majelis Taklim Al Umaria Bojonggede Bogor, Bogor. Oke, gak Alhamdulillah, gak kerasa tuh bojong udah gede bu ya. <laughs> Emang gede dari dulu namanya. Dari, makanya, untuk bisa menjadi gede tuh butuh proses. Iya. Zara. Ini ada ada yang ada laki-laki, mm -mm. ada orang tua yang curhat kepada sebuah tayangan. Galau dia ya. Galau dia, bahwa ternyata untuk mempersiapkan pendidikan itu memang tidak bisa uh, mendadak. Ya. Harus ada butuh proses, apalagi dalam membentuk sebuah karakter anak itu ya. bisa mendadak. Butuh prosesnya. Hmm. Nah, jadi yang namanya mendidik tidak bisa mendadak. Nah, bagaimana Islam mempersiapkan uh, pendidikan bagi uh, umatnya, bagi apa namanya, bagi anak-anaknya mah? Bagaimana Islam mengajarkan ya. orang tua untuk mempersiapkan pendidikan bagi anak-anaknya ya. gitu? Harus seperti apa gitu loh, agar mendidik itu nggak bisa mendadak. Kalau kita mau ujian kan besok. Belajar besok ujian, banyak kayak gitu. Tapi ini tidak seperti itu kan, Mama? Ya, silakan, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwa mursalin. Wa ala alihi wa sohbi admai. Yang namanya mendidik tidak bisa mendadak. mendadak. Ini dunia loh. Bukan di surga. Tiap inget pengen ada hmm. begitu katanya. Tapi dunia mah semuanya ada awal, ada akhir. Ada lahir, gede, 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 dewasa, menua, hmm. mati. Masya Allah. Awalnya tidak ada, jadi ada, lalu tidak ada. Ini dunia. Semua ada proses. Kita jangan jauh-jauh lahir ke alam dunia. Apa langsung jadi se seumur-umur begini? Enggak. 
Apa langsung bisa segalanya? Tidak. Allahul dadi khalaqakum min dhafin. Summa ja'ala min ba'di dhafin kuwah. Summa ja'ala min ba'di kuwatan dhafan wa saibah. Yahlukumayasa. Arum 54. Allah ciptakan kalian awan yang lemah. Lemah. Kagak bisa ngapa-ngapain. Kuat, 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 kuat. Hebat. Jangan sombong. Lemah lagi. Beruban. Berubah sesuai dengan kehendak Allah. Semua ada prosesnya. Ya. Manusia aja lahir kata Allah awalnya sangat lemah. Kita lihat ada bayi yang kuat nggak ada. Bisa nyah nangis doang. Lapar nangis, pipis nangis, gerah nangis, digigit nyamuk nangis, gedean dikit. Bisa tengkurap nggak bisa celentang. Lama-lama <laughs> diajarin tengkurap bisa celentang. Tujuh bulan, delapan bulan bisa duduk. Gedean lagi bisa merangkang. 11 bulan, 12 bulan sudah bisa melangkah. Lari. Masya Allah. Semua ada prosesnya. Jadi kuat, jangan sombong. Melemah, melemah. Beruban, berubah sesuai kehendak Allah. Begitu pula dalam ibadah. Ya. Ada proses. Tidak langsung Allah perintahkan. Akimi sholah semua umur. Tidak. Kutiba alai kemusyam. Tidak. Ada proses. Siapa yang wajib ibadah? Orang yang mukalab, balik dan berakal. Sementara anak-anak ada kewajiban. Rasul menyatakan orang ada yang terlepas dari hukum taklipi. Anak-anak sampai balik, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh. Tuh, semua ada proses. Rasul mengatakan anak-anak ajarkan sholat. Dari mulai kecil, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun belum sholat, pukul. Artinya proses. Sholat gak langsung bisa diajarin. Jangan jauh-jauh pemain bola yang hebat. Anda tonton apa nggak tidur-tidur. Nontonin bola. Apa langsung keren kayak sekarang main bola? Tidak. Nah, Ada belajar. Ya. Penyanyi yang suaranya enak, luar biasa. Apa langsung jadi penyanyi hebat? Tidak. Hmm. Ada proses. Pengusaha yang sekarang kaya raya. Apa langsung kaya? Tidak ada proses. Semuanya ada proses. Rasul mengatakan yang namanya belajar pun. Minal mahdi ilalahdi. Ngedidik anak bagaimana bisa mengajarkan. Dimulai dari mencari calon ayah. Calon ibu. Di situ mulai prosesnya. Nggak langsung ngedadak. Rasul mengajarkan tun kahul maratali arba'in lima liha. Wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Palika bidati dini taribat yanimu. Ya minuka. Carilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan turunan, karena cantik. Karena agama ambil yang paling baik agamanya. Ini bibitnya cari calon ibu buat calon anak anda. Calon ayah buat calon anak anda. Bukan hanya kaya kata Nabi. Bukan hanya turunan menak, raden dan seterusnya. Bukan hanya cantik tampan, tapi agamanya benar enggak? Contoh, di zaman Umar bin Khattab, ada seorang bapak-bapak ngadu. Wahai Amirul Mukminin, tolong saya, ada apa? Saya punya anak nakal, bengal, tolong nasihatin anak saya. Engkau sebagai kepala negara harus bisa nasihatin anak saya. Kata Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, panggil anakmu, dipanggil. Duduk, ditanya. Benar enggak ayahmu? Benar. Tapi anak ini cerdas. Wahai Amirul Mukminin, ada enggak kewajiban orang tua kepada anak? Ada kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa itu? Nyari calon ibu yang baik buat calon anak mereka, memberikan nama yang baik buat anak-anak mereka, mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Anak tadi mengatakan, satu pun tidak ada yang dilaksanakan ayah saya. Saya ibu saya seorang budak belian. Yang tidak baik. Saya diberikan nama Jual. Kalau kita mah kumbang yang suka ada di tai kebo. Di kotoran kebo. Oh. Yang ketiga. Saya tidak pernah diajarkan Al-Quran satu ayat pun. Jadi sebelum kita menyalahkan anak. Koreksi kiri kita. Udah bener nggak prosesnya. Waktu mau bikin anak. Kan ada 10 kewajiban orang tua buat anak. Biar anak kita sore dan sore ha. Cari calon ayah calon ibu yang mengerti agama. Sebelum berhubungan badan, baca Allahumma janibna bijani bisaiton atau minimal basmalah. Ini makanan sudah nafsu gede langsung NKO naik ke otak. Brek, 
melakukan. Masya Allah, pembuahan indung telur tercampur dengan spermanya setan. Hmm. Makanya tidak sedikit anak yang makal, bengal, gara-gara orang tuanya tidak melakukan kewajiban orang tua kepada anak. Sebelum campur suami istri tidak baca doa, tidak baca basmalah basmalah acan. Lahir ke alam dunia, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Maknanya apa? Biar yang maksud dalam memori anak kita mengajak sholat, mengajak kebaikan, mengajak kemenangan, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Punten? Ini kadang-kadang emak-emak punya anak tiga bulan, empat bulan, mau nyuci. Meneriska, memasak, nggak ada pembantu, biar anteng tuh anak di stelin, lagu, di kobok-kobok, airnya di kobok-kobok, udah gede tuh anak tukang ngobok. Oh Allah. Aduh di stelin lagu, kemana, kemana, kemana? tuh anak ngider. Hmm. Ngider, nyari alamat ya. Makanya tuh perdengarkan murtal Al-Quran. Ya. Perdengarkan salawat Nabi, insya Allah itulah yang mereka sukai. Dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Jadi dalam mendidik juga memang dibutuhkan keahlian dan Betul. kemampuan ya Maya. Tidak ada proses, ada tidak proses langsung juga. Jadi. Dalam mendidik juga seorang tua juga harus belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik Betul. dan benar. Jadi prosesnya panjang dan memang butuh kesabaran. Dan juga ya Pak harus sabar, kita akan lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede.